男人的乳头究竟有什么作用？区分正反面。我的妈！我就不明白了，这大热的天，你说男人们可以光膀子，为什么女人就不能光膀子呢？我也想光膀子，有没有人支持我的？<笑>老公，老公、啊，我妹妹她生了，你给生了啊？男孩女孩？男孩，男孩好，男孩我喜欢。喂，妈呀，丽丽生了，男孩，嗯，姐啊，啊，丽丽生了，是个男孩啊。大姑，你得生了，对对对，拿好拿好，来。不是，我妹妹她生了，你咋这么开心呢？我这不替我妹妹高兴吗？高兴开心。吓！有一个局长去出差，到了晚上就给他老婆打电话，说了几句之后啊，他老婆就说了：“哎呀，赶紧早点休息吧，我今天累了。”她老公这么一听，就说了：“哎，我听着怎么旁边有别人呢？”他老婆说：“你不是走了吗？我晚上害怕，我就让我闺蜜呀、啊、过来来跟我作伴。”说：“你闺蜜是谁呀？”啊，是雨晴。这时候他老婆就说了：“哎，老公，你不相信我呀？不相信我？”那我就让雨晴接电话，你和他聊几句儿。这时候，这局长就说了：“哎呀，那就睡吧，我相信你。”然后啊，就瞅了瞅旁边熟睡的雨晴，然后就抽了一夜的烟，到了第二天就住院了。所以，这个故事告诉我们：吸烟有害健康。媳妇儿，我的裤衩子，裤衩咋的了？你给我买了多少条啊？十五条，九块九，还包邮呢。啊，十五条。咋的？嫌不够穿呢？等穿了再买。我要把这十五条穿了了，我这小命都得没有了。咋的？嫌它不好看呢？再说了，那裤衩就穿里面的，它又不是穿外面的。你也是穿给我看，我看你都看够了，你还嫌弃啥呀？你说这个啥话呀？你看没看到这是啥料的、啊？青轮棉的呀，咋的了？不够舒服吗？你还知道青轮棉呢？今天我撵公交车，没没撵上，这这裤裆里噼里啪啦的响，都冒烟了。停电呢？哦，那你就当电疗了呗。再说了，哪有你说的那么邪乎啊？还那么邪乎？你知道公交车司机拿着灭火器下来的？真的啊？哼，我来公司我都不敢放屁，我放屁都上厕所脱了裤子再放，我怕爆炸呀。<笑>你这么的，你明天你也买一条，你也穿上，咱俩一起炸街去。哎呦我的妈！<笑>厉害的你，请听上联女子就是好。你来对下联你这么漂亮，你老公是怎么追到你的呀？砸钱呗，半年砸了十几万，要啥买啥，全都是名牌。后来我们结婚，哇，这么幸福。那现在怎么样了？现在我们一起还债，日子都快过不下去了。<笑>你别笑。男人短命的八大真相，你占了几条？一，饭量很大，吃饭又很快；二，爱吃宵夜，吃完立马就睡；三，难受了不去看，每一次都硬扛。四，不爱吃早餐，不愿意喝水；五，经常喝酒还喝醉；六，酒瘾很大，烟瘾更大；七，经常熬夜，起床还特别晚；八，体重很胖，还不爱运动。裤裆着火，怎么讲？当然了。<笑>嗯是，就您这个状态，一看就是没扑灭。嗯，<笑>厕所跳高、啊。行行行，过分了。那是，您要没过去，就是找屎了。说什么东西张开大，闭上小，白天用的多，晚上用的少。聪明的你能猜到吗？猜到的留言写在下方。说有这么一对新结婚的小夫妻呀、啊
，这晚上睡觉啊，这老公啊都搂着这媳妇儿，这也都说了，说的媳妇儿啊，说的别人娶个媳妇儿一百斤，我娶个媳妇儿一百三十斤，说我这是赚了，假量不假价呀。这回呀，这媳妇儿啊，听着好像有点不对劲儿。这回呢，都也说了，说老公啊，说别人家找个老公，身高一米八，我找个老公，身高还不到一米七呢。说呀，我这是缺斤短两啊，我这赔了。哎呦我的妈！<笑>十个男人九个骚，你别不信；十个男人九个外面都有女人，有的是以前有，有的是现在有，有的是明着有，有的是暗着有，有的是心里有，有的是眼里有。所以啊，谁也别笑话谁，你说对吗？媳妇，你干啥去了？一天才回来啊！我今天给自己上了份保险。啥保险呢？意外险呢？上多少钱呢？三百万。啊，三百万？啊，咋的了？没没事，受益人是谁呀、啊？当然是你了，还有谁？哎呀妈呀，三百万！媳妇儿啊，问你个问题啊，就假如假设啊，就是你今天出意外了，能赔我多少钱？起步十五，才十五啊！我都喜欢你这么久了，你能做我女朋友吗？可以啊，但是我有一点小小的要求。什么要求我都答应你。你要疼我、爱我、照顾我，没问题。工资卡呢，必须上交。以后呢，你的、我的都是我们的，但是我们的必须得听我的。你的朋友圈不许给别的女生点赞，别的女生的自拍你不许放大看。要记得我们每一个纪念日，每一个纪念日都必须要有礼物，不许糊弄我，不许敷衍我。每一个礼物都必须要有心意。给你发信息，三秒之内必须回；给你打电话呢，三声之内必须接。不刷牙呢，不许吃饭；不洗澡呢，不许上床。吃饭不能吧唧嘴，睡觉不能打呼噜。你不能跟我生气，你有错的时候主动跟我认错，你没错的时候要找错跟我认。不要跟我讲道理，我就是道理。要经常看我、夸我、赞美我。看我的时候自带美颜。别的女生的时候自动打码。我朋友聚会呢，你可以不去，但是你朋友聚会必须带我去。在我朋友面前，你要给足我面子；在你朋友面前，你更要给足我面子。要疼我、爱我、照顾我、保护我。要死呢？你你们男人脱女人衣服的时候是什么感觉？跟你们女人拆快递的感觉差不多吧？啊？明知道里边是什么？可还是要迫不及待的打开。<笑>